ang sarap. Sa sobrang sarap, makakalimutan nyo ang pangalan ng mga alaga nyo, mga pangye. Sino ka? Anong pangalan mo? What's up mga pangyaw? is me, Ken Possible. Ginusto nyo yan, so welcome back to my YouTube channel. Okay, tara na sa kusina agad-agad. Okay, hulaan nyo kung nasan tayo. Andito na tayo sa kusina. Tapos kailangan pala ng wheat germ. Pero expired na siya. So wag na natin lagyan. Skip natin yan. Wala tayong gagamitin na wheat germ. Ito ay pwede na natin paghaluin. Ang bread flour at 365. At ilalagay natin to sa fridge. Para lumamig. Siyempre alam naman uminit. Ito pala ang ginamit kong bread flour. 365. Okay. So kinuha na natin itong Mixture ng ano yan, bread flour at T65. Kinuha na natin siya sa fridge. Mga 10 minutes ko siyang nilagay. Cold water. Nilagyan ko ng ice cube. Tapos 40 grams nitong lavan. Nilagay ko na ang 40 grams na lavan. Kailangan walang ano, buo-buo. Okay, ang kasunod ay mix. Honey syrup. Kunin natin lahat. Wala, bakit ganito power? Okay, so dapat sa stage na to ay inilalagay na rin ang wheat germ kaso hindi nga tayo naglagay kasi yung germ natin ay expired na siya. Isa na siyang legit na germ. Kaya huwag na natin siyang ilagay dahil baka makasira pa tayo ng buhay tiyak, kumutang nga ba ang ating mga pinagagagawa, mga pangyayon. Hindi isang beses ko pala siya nagawa. Kasama si mama, tinuruan niya ako. So, ito ngayon, kailangan natin mapagtagumpay ng pagsubok na ito. Okay, nasa id na natin. Gumamit ako ng toothpick. Ginamit ko kaninang almasya. Scrape natin ito para siguradong lahat yung kahit 1 gram, dapat wala akong ititira sa gilid-gilid. Sinasabi ko sa iyo. Wala, hindi ko na alam yung kasunod niya. Ganito lang, hindi na siya iya, ano? Baby, hindi ko na alam ang ginagawa ko, bi. Tinakpan ko na, mga pangyayaw. Ilalagay na natin ang salt. Sprinkle mo siya. Evenly. And uh, 8 grams water. Yep. Ipa-flat lang natin ng ganyan. Suntok-suntokin. Ganyan. Ibaon mo ng todo ang mga asin sa dough. Tapos, fold natin siya ng... Huwag niyong pansinin yung aking kamay na pang manggagawa. Fold natin siya ng ganyan. Apat na beses. Two. Ayan, stretch mo lang. Ang tawag dito ay stretch and fold. Tapos, ang apat na fold. Kitahin nyo na lang, silipin nyo na lang mga pangyayon. Ito ang ikaapat. After ng ikaapat, ay, i-flip mo lang siya. Maligtarin mo siya. Ang hirap. Talagang mahirap siya kasi madikit siya mga pangyayon. Okay. Latin ng konti. Latin ng konti. To create surface, sabi ni madam. Takpan. Flip it. Medyo flip it ng konti. Okay. Okay, so ngayon, i-check natin kung ready na siya sa pamamagitan nito. Yung daliri nyo ay idut-dut nyo sa flour. Let's dut-dut. It's so wet. Tapos yung kabagal siyang umangat, bumalik pa taas. Ibig sabihin siya i-ready na. Yan, pwede na. Okay, mabagal na ang kanyang pag-angat. Ganto na. 
Yes, nice. Putihin natin siyang square. Hindi na, hindi nakita ang square. Kasi gina ang ginagawa ko po, kinukorte ko po siya ng square. One, two, three, four, Blue, na po natin siya. Blue. Okay. Ayan. Getting there, getting there. Okay. Saan lang? Okay, bilog na siya. 20 minutes. Okay, so ito pong harina na ito na ginamit ko. Ginagamit ko pang sprinkle. Rice flour, tsaka ito. Farina, zero, zero. So, habang hinihintay po natin ang 20 minutes, kinuha ko na ang basket gawa sa puno ng aratilis. Ayan na po. Na-sprinkle na natin ng harina. So, nakalimutan ko po kanina. Hindi ko rin tiya kung ini-sprinkle ba siya. So, ayun. Pwede nyo na pong itigil ang panunood nyo sa parting ito dahil hindi na po natin alam ang ating ginagawa. Okay. Ayun. So, ang tinatawag na final facial. Tapos, ito na po ang pinaka mahirap na parte. Isasali na po natin siya sa ating basket. At hindi ko alam kung paano. Okay. So, after po niyan. Anong mayayari, babe? Kukulutin po natin siya. Over shower cup. Same day pa rin ito, mga pangyaw. Naligo lang ako kaya nagpalit ako ng damit. May hawakan. Sakto lang siya. Fingerin na po natin siya. O ready na siya. Yan po itinatawag na finger dentist. May anino na kasi inabot na po tayo ng takip silim. Ayan. Ay, hindi pa ready kasi mabilis pang umangat yung dough. Let's try it again, babes. Pagangkat. Ipiprehit na po natin. Okay. Sa transfer. Okay, that's it. Ngayon, gagawin natin ang scoring. Kunwari, marunong tayo. Ah. Ito na po ang pinakamagandang party dito. Hindi matalim. Ginagawa ko na po ang lahat ng aking makakaya. Hindi po natin tiyan kung ano mangyayari dito mamaya. Tingnan na lang po natin. After that, sprayan nyo po siya na tubig. Kailangan mabilisan po yan eh. So this, lagyan na po natin ang ating ng mabilisan. Okay, nilagay ko na po siya sa oven. Ayun na po siya. Nasa loob na po siya. At ibababa po natin ang temperatura ng 255. Okay, kung makikita nyo po, ay tinanggal ko na nga po ang takhe. Ibinaba ko na po siya sa 190 degrees for 15 minutes. At tapos na po ang ating pinasarap na tinapay. <laughs> Ito na po ang ating finished product. Look at that. Ay, oh. <laughs> Hindi nyo naman may pagkakaila mga pangyaw. Oh, teka lang, tanggalin natin sa pat. Okay, ito na po ang ating finished product. Tadaan, hindi even yung pagka-score ko, guys. Mga pangyaw. Ito ay masyadong angat. Malalim ang aking pagkakahiwa. Ito naman ay hindi masyado. But it's okay. Kasi ano lang 'yan. Design lang sa inyong tinapay para lang mapaganda. Ayun yung mga hiniwa-hiwa ko kanina. Kita naman siya. Pero hindi ganun paganda. <laughs> Dapat magmukha siyang dahon. Bakit siya naging ganyan? Titikman na natin siya mga pangyaw. Hmm. 
Ito ang loob niya. Kung makikita nyo, hindi siya maganda. <laughs> Dahil may malalaking butas. Dapat ganito lang kalalaki yung butas niya. But it's okay. Pwede na yan. Kailangan pa natin mag-practice. I-slice na po natin siya. It's a failure. Dahil ang dami niyang butas. So, yun nga. Kasi po, minsan yan ay... Kasi po yun ay depende rin sa temperatura ng inyong pinagagawaan. <laughs> Hindi siya katanggap-tanggap. Puro butas siya na malaki. <laughs> At yun lang para sa araw na ito mga bangiyaw. Pakitamos up na lang. Dahil maghapon magdamag na ako nag-bake. Sige na. Utang na loob. Sige na. Dito na matatapos ang lahat. Hanggang sa susunod. <laughs>